বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বিগত সালের একটি প্রশ্ন আমরা এখন অ্যানালাইসিস করব ক্যাবের জন্য যারা পরীক্ষা দেবেন তারা এই সলিউশনটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন প্রশ্ন প্যাটার্ন সম্পর্কে আপনার ধারণা হয়ে যাবে পাঁচ এক পাঁচ এগারো দুই সালে পরীক্ষাটা হয়েছে প্রথমে আমরা বাংলা অংশের সমাধানটা দেখব পুঁথি সাহিত্যের লেখককে পুঁথি সাহিত্যের লেখক হলো সৈয়দ হামজা রামায়ণের রচয়িতাকে রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি ময়মনসিংহ গীতিকা সম্পাদনা করেন কে সঠিক উত্তর হবে দীনেশ চন্দ্র সেন এটার ব্যাখ্যা হলো বর্তমান নেত্রকোনা জেলার আইগর গ্রামের আদিবাসী অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাটি অঞ্চলের থেকে গীতিকা সংগ্রহ করেন যা দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় উনিশশো সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত হয় পরবর্তীতে উনিশশো সালে এটি চার খণ্ডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় এই চার খণ্ডের প্রথম খণ্ড হল ময়মনসিংহ গীতিকা এটি বিশ্বের তেইশটি ভাষায় অনুদিত হয়েছে এম সি কিউ প্রশ্নে এটাও কিন্তু থাকতে পারে ময়মনসিংহ গীতিকা কয়টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে সঠিক উত্তর তেইশটি সাজার মায়া কবিতাটি কার রচনা এর মাঝে আপনাদেরকে একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি ক্যাবের পরীক্ষার্থী যারা আছেন আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন আপনাদেরকে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য শর্ট সাজেশান দেওয়া হবে টপিক ওয়াইজ টপিক ওয়াইজ প্রিপারেশান না নিলে আপনি পরীক্ষায় পাস মার্ক তুলতে পারবেন না আর গদ বান্ধা কেউ প্রিপারেশান নেবেন না গদ বান্ধা প্রিপারেশান নিলে কিন্তু আপনি কখনোই সাকসেস হতে পারবেন না আপনাকে টপিক ওয়াইজ প্রিপারেশান নিতে হবে তবে সাকসেস হবেন আর আরেকটা বিষয় হলো এটি সাজেশানটা কিন্তু পেইড সাজেশান পিডিএফটা আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া হবে বেগম সুপিয়া কামাল হলো সাজের মায়া কবিতার রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলামের চল 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 এই কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত চল 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 এটা হলো সন্ধ্যা সন্ধ্যা কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে প্রশ্নটা ভালো করে দেখে নেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কয়েকটি দু একটি গান অন্তর্ভুক্ত চব্বিশটি কবিতা আর গান নিয়ে এই গ্রন্থটি আছে বাংলাদেশের রণসঙ্গীত চল 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 অর্ধ গগনে বাজে মাদল এই বই থেকে নেওয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কাব্য নাট্য কোনটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এটা হলো পায়রা ওজ পাওয়া যায় এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কাব্য নাট্য পায়রা ওজ পাওয়া যায় এটি প্রকাশিত হয় উনিশশো ছিয়াত্তর মহান মুক্তিযুদ্ধে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষে মুক্তিবাহিনী গ্রামে প্রবেশের ঘটনা এ নাটকে স্থান পেয়েছে মনির চৌধুরীর ঐতিহাসিক নাটক হল রক্তাক্ত প্রান্তর বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার মূল উৎস হল প্রাকৃত ভাষা আর প্রাকৃত ভাষা বলতে বোঝায় প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের লোকমুখে প্রচলিত স্বাভাবিক ভাষাগুলোকে প্রকৃত ভাষাগুলো ইন্দো ইউরোপীয় পরিবারের ইন্দো আর্য শাখার প্রাচীন নিদর্শন ভাষার সংবিধান কয়টি ভাষার সংবিধান হল ব্যাকরণ উচ্চারণের একক মানে হল ইউনিট ইউনিটকে কি বলা হয় উচ্চারণের একক বা ইউনিটকে বলা হয় ধ্বনি বাংলা বর্ণ আ আ কি আ হল একটি মৌলিক স্বরধ্বনি ভাষার ক্ষুদ্রতম এককে ধ্বনি বলা হয় আর বাংলা ভাষায় সাঁত্রিশটি মৌলিক ধ্বনি আছে কি কি সেগুলো এখানে দেওয়া আছে আবার এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো স্বরধ্বনি আর একটা হলো ব্যঞ্জন ধ্বনি মৌলিক স্বরধ্বনি আছে ষাটটা ষাটটা কি কি এটা কিন্তু এম সি কিউ পরীক্ষাতে আসে মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি মৌলিক স্বরধ্বনি ষাটটি অ আ আ ই উ এ ও আর মৌলিক ব্যঞ্জন ধ্বনি হলো তিরিশটি তিরিশটি ব্যঞ্জন ধ্বনি এখানে দেওয়া আছে বিজ্ঞান শব্দের যুক্ত বর্ণের সঠিক রূপ কি এখানে যে এই যে যুক্ত বর্ণটা আছে এই যুক্ত বর্ণটা সঠিক রূপ হবে যুক্ত ইয় মানে য যোগ ইয় 
शुद्ध बनान को तिरस्कार तरसिकार र दंतास कसंजुक्त आकार र तिरस्कार सठिक बनान दुर्लभ वस्तु बागधार अर्थ हल अमार चाँद दुहजार चौबीस साल परीक्षार जो अपारा कि भाव प्रिपारेशन ने यार मान बंटन सिलेबास सेटार जो अपारा यूट्यूब गए आर्जे जब सल्यूशन लिखे सार्च करबें सार्च कर ले रखम एक चैनल पाने दिए दिए देखते कैबर अफिस सहकारी कम कम्पिवटर मुद्राखरिक सिलेबास प्लस सजेशन ये भिडियो देखे नबें विषय थे टपिकगल परीक्षार जो एन पढ़वें सेटाने दे विगत परीक्षागते सजेशन थे कमनर पार्सेंटेज छो सत्तर थ नब्बे पार्सेंट जरा सजेशन फलो करते चान ये नम्बर जो जोग कर शुदुम्र ह्वाट्सपे मेसेज करबें पेड सजेशन दे षोलो संख्यार क्रमवाचक रूप की क्रमवाचक रूप हो षोरस उत्तम पुरुष एखे उत्तम पुरुष हल गुणवाचक विशेष्य कौनटी मधुरता एट गुणवाचक विशेष्य कबिर शब्दी की कबिर शब्दी हल अलिंगवाचक कौनटर लिंगान्तर है ना ए रकम एक प्रश्न आसे परीक्षा कबिर लिंगान्तर है ना अलिंगवाचक मानी हल जो लिंग लिंग परिवर्तन है ना लिंगान्तर है ना गुरुजने भक्ति कर एखने गुरुजने को कारक गुरुजने हल कर्मकारक आल्ला हाफेज ए शब्द अर्थ कि आल्ला हाफेज मानी हल आल्ला अपना के रक्षा कर एकुश साल प्रश्न ये दुहजार चौबीस साल प्रश्न कीरकम है हमें जेटा बोल आर्जेज अब सल्यूशन थे अपनारा सिलेबासा डाउनलोड कर लिखे नीबें हि अवैडेज एखे अब शून्य स्थान इन ढाका बांगला के बीस कोश्चन छो एखे बीस तब एखे परीक्षार जो समय नब्बे मिनट दे सरि नब्बे मिनट ना पंचाश मिनट समय दे किंग लेफ्ट एखे है एन एन हियर ये कि भाव शुरूते शब्द शुरूते कन्सनेंट थे तरह पूर्वे ए एवं भावएल थे तरह पूर्व कि बस एन बस तब प्रथम अक्षर एच एवं तर उच्चारण जदि अर मत है तब यटार पूर्व कि बस एन बस एखे कि अनुजय एन बस से एखे प्रथम अक्षर जदि थे एच प्रथम अक्षर एच बाटार उच्चारण जदि अ एर मत है तो हमें कि बस एन बस ढाका इज बिकामिंग वन अब द डेस्ट सीटीज इन एशिया वन अब दिजिस्ट बीएस आई एस टी बीजिस्ट बाकी डिगी एर व्यवहार देखाते बला एखे मूल एडजेक्टिव बीजी एटार सुपारलिटी फ्रम व्यवहार करते हैं क अपने आ मोर बीजि जा बीजिएर सुपारलेटिव नय आर ख अपने की आजी आ मूलत एडजेक्टिव अपन ग अपने आजिस्ट जा बीजि एडजेक्टिव सठिक सुपारलेटिव फ्रम और घ अपने आ मोस्ट बीजिस्ट कंतु बीजिएर न्याचार सुपारलेटिव जेहेतु बीजिस्ट सेहेतु एखे मोस्ट व्यवहार प्रयोजन नहीं सूतरा सठिक उत्तर अपशन ग The greater the demand, the price. Ekhane the higher price hobe. No animal is so big. Ekhane as the blue hole. Blue hole. Ekhane as bajbe. Positive sentence e kono kisur shathe shadaran tulona bojate so as bashe. प्रदत्त वाक्य नील तिम मत बड़ प्राणी और नहीं बोझा सूतरा एस बस करीम ढेस फर ए नि रोम रोमेट बिफोर दि फाइनल सकसेसड करीमर पर शून्य स्थान बस हेडबिन लुकिंग हेडबिन लुकिंग 
द प्ले ढेश द प्ले वॉज ओवर वी लेफ्ट द फील्ड उड यू माइंड टू लुक इन टू द मेटर आई वेंट बैक टू वार्क क्लोजिंग क्लोजिंग द डोर वेन वाटर ढेस इट ट्रांसफर्म इन टू आईस एखे हो फ्रीजेस लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स इट भेस रेन इट इट इज गोयिंग टू रेन बाकर सिकुएन्स अनुजय बृष्टि होते जा रूप बुझाते सठिक उत्तर है इज गोयिंग टू इज गोयिंग टू हि रैन फार्ष्ट लेस्ट हि शुड मिस द बस एखे बस थे ट्रेन थकते अन्न जेको जान बहन थकते क्यों मूल कथा हल ये फिल इन द्लैंक्सटा ये क्योंकि मोस्ट इम्पर्टेंट जेको परीक्षार जो हि रैन फार्ष्ट लेस्ट हि शुड मिस द ट्रेन बस जी थकुक इफ आई हैड एन आदार पेन आई ढेस यू आई कूड हेल्प यू टेक केयर अफ योर हेल्थ एटार पैसिव करते हैं तो पैसिव कर लेट योर हेल्थ बी टेक इन केयर अफ अपन बी सठिक ए लट अफ मानी इन द रोबारी एखे शून्य स्थान बस वोलन वज स्टोलन उ गेव ढेस ए मिल मिल मानी कि मिल मानी हल खबर उ गेव ढेस ए दिजिटर्स उ गेव दिजिटर एर भिजिटर्स ए मिल दिनोनियम फर दर्ड गरज एटार सिनोनियम है स्ट्रंग शक्तिशाली और विगरज शब्द अर्थ हल बलिष्ट तेजस्वी सिनोनियम मानी हल कि समर्थक शब्द स्टाडी अफ मैनकैंड एंथ्रोफ्रोलजी चूज द कारेक्ट सेंटेंस द पेन बिलंगस टू यू इंगरेजी थे कयटा कोश्चन छो बीसा कोश्चन छो और बांगला बीसा गणित थे कि ए प्लस बी इक्ुअल सेभेन ए विकुअल टुएल्व हम वन बार प्लस वन बी स्कोर मान कत यटार मान निर्णय करते हैं तो यटार उत्तर टोटी फाइव बान हंड्रेड फोर्टी फोर कि भाव एट सल्यूशन कर देखें ये एर मान दे आ फोर ए प्लस बी सेभन और ए बर मान देव आरो एखे एर मान फोर और बर मान हल कत थ्री धरले शर्त पूरण है मानी ती चार जो तीन इक्ुअल हल कत सेभन मानी एखे एटा के जो चार धरि और बीता के जो थ्री धरी तुटा मिले क्यों सेभन है तेल आर तीन चार कि बारो है मानी ए और बी मान के गुण कर ले बारो है जो कर ले सत ओके एरपर सल्यूशन करते हैं ये देखते ए एर मान कत दर्शी हमें चार दर्शी चार बसा दिल मान थ्री एवं कर दल्यूशन चार चार षोलो और तीन तीन के नये तो ये दुईटार आर जो लसागु करी तो हमें एकश चुवालिस आर जो इटे क्योंकुलेशन करी नाइन प्लस षोलो है नीचे एकश चुवाल्लिस थको ऊपर षोलो और नये जो कर दी पचिस है तेल उत्तर है पचिस बशो चुवाल्लिस दोटी संख्यार अनुपात दुई अनुपात तीन गसागु जो चार है तेल बृहतम संख्या कत बृहतम संख्या है एखे बारो कि निर्णय करबें अनुपात के गसागु दिए गुण कर ले संख्यागुलो पावा जाए कि भावे जेमन एखे छोट संख्या दई चार ये चार और दई चार दुगुणे आठ और बड़ संख्या कत है चार और तीन जो गुण करबें तीन चार बारो तेने बारो हल बड़ संख्या छोट संख्या हल आठ को आसल तीन बस मुनाफा आसले साढ़े पाँच हज़ार टाक मुनाफा आसल आठ भाग तीन अंश हम मुनाफार हार कत मुनाफार हार निर्णय करते 
মুনাফার হার হবে 12.5% কিভাবে এটা করবেন দেখেন ধরি আসল 8 টাকা এই যে এটা হলো আসল এটা 8 টাকা আর মুনাফা কত 3 তাহলে মুনাফা আসল কত হবে 8 আর 3 যোগ করবেন তাহলে কত হলো 11 টাকা তাহলে মুনাফা আসল 11 টাকা হলে আসল কয় টাকা আসল তো 8 টাকা আর মুনাফা আসল 5500 টাকা হলে আসল হবে 5500 ইনটু 8 বাই 11 এটা ক্যালকুলেশন করলে হবে 4000 টাকা এখন মুনাফা কত তাহলে প্রশ্ন দেওয়া আছে 5500 আমরা পেলাম 4000 5500 থেকে 4 বিয়োগ করলে আর থাকে 1500 টাকা মুনাফার হার রেট বের করতে হবে আমাদেরকে রেট বের করতে হলে কি করতে হবে 1500 ইনটু 100 বাই 4000 ইনটু 3 ক্যালকুলেশন আসবে এটা 12.5% এটা হলো উত্তর এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেকগুলা এমসিকিউ পরীক্ষাতে আসছে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা ম্যাথ পরবর্তী পরীক্ষাগুলোর জন্য তারপরে 17 সেন্টিমিটার 15 সেন্টিমিটার ও 8 সেন্টিমিটার তিনটা বাহু এখানে বাহু বিশিষ্ট ত্রিভুজটি কোন প্রকৃতির হবে একটা 17 একটা হলো 15 আর একটা হলো কত 8 এটা কোন ধরনের এটা হলো পিথাগোরাসের সূত্র মেনে চললে এটা কি হবে একটা সমকোণী ত্রিভুজ হবে কোন লগিস্ট সংখ্যার সাথে 3 যোগ করলে যোগফল 12 18 আর 24 দ্বারা বিভাজ্য হবে কোন লগিস্ট সংখ্যা সেটা দেখেন এখানে 12 18 আর 24 এটা লসাগু হলো 72 আর যেহেতু 3 যোগ করলে বলছে তাই যোগ করতে বলছে তাহলে 3 বিয়োগ করতে হবে तीन बियोग कर ले क्या है बात तो ठीक है जो दे तीन बियोग करन तो अलग है सिक्सटी नाइन उत्तर का तो होगा तो अलग सिक्सटी नाइन ऑप्शन रखा ब्रिटिश केंद्रों सेट करी जैके की बाला है केंद्रों सेट करी जैके बाला है बेस क्या बेर पूरी कर जो ना जरा कॉमन उपजो की सजेशन चाचन ये नंबर व्हाट्सएप � सात चरलीश धरी शंका दुई टी एक टा होले एक्स और एक टा एक्स प्लस वन तले शॉर्ट तो मते एक्स प्लस वन होले स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल को तो हबे फोर्टी सेवेन ताहले एक हने एक्स स्क्वायर एक हने चले आज बे आर एक हने था क्या की एक्स प्लस वन रूपों रे जो ते I can have it 2x plus 1 square. Okay, money it all a plus b whole square should throw on a j to column a square plus 2 a b plus b square or minus x square equal 47. I can a plus their x square minus their x square cut out the catholic 2x 2x equal to the 47 high. I can again to 2 is shut the x is shut the 2 good a career set all a. 46 के जो दी अपने दो ही दिए भाग करें तो हल्ला हो बे तेज दुगुने 46 तो लेकिन है शंका दूंटी हो बे तेज हर चुब्बी शे कहने तेज दुगुने 46 ना तेज दुगुने है 46 अच्छा इटा किन्तु अब अपने रा शॉर्टकट करते पर बे ने जो कोने क्वेश्चन टाइप बे जे दूंटी शंका दूंटी क्रोमिक पूर्ण शंका � এটা হলো সূত্র বর্গের অন্তর হলো কত 47 এটার সাথে প্লাস 1 যোগ করবেন তাহলে হবে 48 আর 2 দিয়ে ভাগ করবেন তাহলে কত হয় 48 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে 24 24 2 গুণে 48 আর হলো ছোট সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করবেন বর্গের অন্তর -1 2 এই সূত্রটা মনে রাখতে পারলে আপনারা বড় সংখ্যা ছোট সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেন বিষয়টা বোঝা গেছে 47 46 দুই ব্যক্তি একত্রে একটি কাজ 8 দিনে করতে পারে কাজের অঙ্ক থেকে কিন্তু এবারেও প্রশ্ন থাকবে ভালো করে আপনারা দেখে নেবেন আর আপনাদেরকে কিন্তু ম্যাথের জন্য আমি আলাদা করে পিডিএফ দিয়ে দেব যেটার মধ্যে এতক্ষণ পর্যন্ত যে ম্যাথ গুলো দেখাইছি এই ম্যাথ গুলো দেওয়া আছে এই টাইপের ম্যাথ গুলো কিন্তু ওই পিডিএফ এর মধ্যে দেওয়া আছে যাদের প্রয়োজন এই নাম্বারটাতে WhatsApp এ যোগাযোগ করে সাজেশনটা সংগ্রহ করে নেবেন আমাদের সাজেশন গুলো এক্সপেন্সিভ YouTube Facebook এ যেসব রেডিমেড সাজেশন পাওয়া যায় ওই রেডিমেড সাজেশন না 
আমাদের গুলো একটু ভিন্ন ধরনের এজন্য আমাদের সাজেশন থেকে কমনের পার্সেন্টেজও অনেক বেশি দুই ব্যক্তি একত্রে একটি কাজ করে আট দিনে প্রথম ব্যক্তি একাকি বারো দিনে করতে পারে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি একাকি ওই কাজটি কত দিনে করতে পারবে প্রথমে বলা হয়েছে যে দুইজন ব্যক্তি একটা কাজ আট দিনে করতে পারে কয় দিনে করতে পারে আট দিনে প্রথম ব্যক্তি একা একাই কাজটা বারো দিনে করতে পারে তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি একা একা কাজটা কয় দিনে করতে পারবে এটা হলো আমাদের কাছে জানতে চাইছে কিভাবে আমরা এটার সলিউশন করতে পারি দুই ব্যক্তি একত্রে একদিনে কাজটা করতে পারে আট ভাগের এক অংশ আট দেওয়া এটাকে আট ভাগের এক অংশ লিখব প্রথম ব্যক্তি একাকি একদিনে কাজটা করতে পারে বারো ভাগের এক অংশ প্রশ্ন দেওয়া আছে বারো আর দ্বিতীয় ব্যক্তি একাকি করতে পারবে তাহলে কত আট ভাগের এক মাইনাস বারো ভাগের এক অংশ কাজ এটাকে জাস্ট এখন ক্যালকুলেশন করলে উত্তর হবে কত এখানে চব্বিশ বাই এক অংশ কাজ এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি চব্বিশ বাই এক অংশ কাজ করে কয় দিনে এক দিনে আর এক বা সম্পূর্ণ কাজটা সে করতে পারবে এক ইন্টু চব্বিশ বাই এক দিনে মানে হলো সে চব্বিশ দিনে কাজটা করতে পারবে আচ্ছা এই যে কোশ্চেনটা যখন আসবে তখন লিখিত আকারে আসলে লিখিত পরীক্ষাতে আসলে এভাবে সলিউশন করবেন আর যখন এটা এম সি কিউ প্রশ্ন থাকবে শর্টকাট করবেন কিভাবে মোট সময় বারো ইন্টু আট আর বারো মাইনাস আট একটু করলে আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন একেবারে ইজি বিষয় ভালো করে দেখে নেন শর্টকাট মোট সময় কিভাবে বের করবেন বারো ইন্টু আট বাই বারো মাইনাস আট এটা দিয়ে বিয়োগ করে দিলে উপরেরটা গুণ নিচেরটা যোগ ঠিক আছে এটা হলো তাহলে চব্বিশ বের হয়ে যাবে আচ্ছা নিম্নের কোনটি এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ফোর এর একটি উৎপাদক এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ফোর এর উৎপাদক হবে স্কোয়ার মাইনাস টু এ প্লাস টু কিভাবে করবেন এটা এ টু দি পাওয়ার ফোরকে আমরা যদি ভেঙে লিখি তাহলে এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার লিখতে পারি আমরা প্লাস টু এ স্কোয়ার ইন্টু টু আর প্লাস টু স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ স্কোয়ার এরপরে এটা ক্যালকুলেশন করতে হবে ক্যালকুলেশন করলে এ স্কোয়ার প্লাস টু হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ হোল স্কোয়ার এখানে কিন্তু আর একটা সূত্র হয়ে গেছে এ স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা এ ধরি তাহলে একটা সূত্র হয় এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি একটি আয়তকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য বিস্তারের তিন গুণ কয় গুণ দৈর্ঘ্য বিস্তারের তিন গুণ দৈর্ঘ্য যদি আটচল্লিশ মিটার হয় তাহলে ক্ষেত্রটির পরিসীমা নির্ণয় করতে হবে আমাদেরকে পরিসীমা কত পরিসীমা একশো আটাইশ মিটার কিভাবে একশো আটাইশ মিটার চলুন দেখি দেওয়া আছে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বিস্তারের তিন গুণ ধরি বিস্তার ক মিটার তাহলে প্রশ্ন মতে তিন ক ইকুয়াল কত প্রশ্ন দেওয়া আছে আটচল্লিশ মিটার তাহলে ক ইকুয়াল আটচল্লিশ বাই তিন মানে তিন ষোলো কত হয় আটচল্লিশ কর মান আমরা কত পেলাম ষোলো সুতরাং আয়তকার ক্ষেত্রের বিস্তার হবে ষোলো মিটার আর ক্ষেত্রের পরিসীমা কত হবে পরিসীমা নির্ণয় সূত্র হলো কি টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্ত এখানে কত দেওয়া আছে একটু দেখেন এখানে দৈর্ঘ্য আটচল্লিশ দেওয়া আছে প্রস্ত কত পেলাম আমরা প্রস্ত পাইলাম ষোলো তাহলে টু ইন্টু আটচল্লিশ প্লাস ষোলো তাহলে পরিসীমা বের হয়ে যাবে সূত্র মতো যদি এটা ক্যালকুলেশন করেন আটচল্লিশ আর ষোলো যোগ করলে চৌষট্টি আর চৌষট্টি দুগুণে একশো আটাশ অপশনের ক এটা হলো সঠিক দশটি সংখ্যার যোগফল চারশো বাষট্টি এদের প্রথম চারটির গড় বেয়াল্লিশ আর শেষের পাঁচটির গড় আটত্রিশ হলে পঞ্চম সংখ্যাটি কত পঞ্চম সংখ্যাটি হবে একশো চার কিভাবে প্রথম চারটি শেষের পাঁচটি সংখ্যার চার ইন্টু বেয়াল্লিশ যোগ পাঁচ ইন্টু আটত্রিশ তাহলে চার বেয়াল্লিশ একশো আটষট্টি আর পাঁচ আটত্রিশ হলো একশো নব্বই তাহলে এটা দুইটা যদি যোগ করেন তাহলে হয় কত তিনশো আটান্ন পঞ্চম সংখ্যাটি কত হবে চারশো বাষট্টি মাইনাস তিনশো আটান্ন তাহলে কত হবে ইকুয়াল একশো চার হবে কোন ভগ্নাংশটি এখানে ক্ষুদ্রতম এগুলো অপশন টেস্ট করে উত্তর করা যায় আর একটা ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম তো এখানে হবে চোদ্দ ভাগের এগারো অপশনের ক সঠিক একচল্লিশ থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি 
এটা নির্ণয়ের একটা শর্টকাট টেকনিক আছে এটা একচল্লিশ থেকে একশো পর্যন্ত হলো তেরোটা এটা একটু আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে নেন এক থেকে বিশ পর্যন্ত কত আচ্ছা বাই দা ওয়ে এটা একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে কিভাবে এটা নির্ণয় করবেন আপনারা একটা সূত্র মনে রাখবেন যে চার এই সূত্রটা মনে রাখবেন ডাবল ফোর ডাবল টু থ্রি ডাবল টু তারপরে হলো থ্রি টু ওয়ান এই সংখ্যাটা যদি আপনি মনে রাখতে পারেন এভাবে করে ডাবল ফোর ডাবল টু থ্রি ডাবল টু থ্রি টু ওয়ান প্রত্যেকটা সংখ্যা দশ করে এক থেকে দশ পর্যন্ত চার এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত এখানে দ চার তারপরে একত্রিশ থেকে একুশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত দুই এভাবে করে একশো পর্যন্ত ঠিক আছে ফোন নাম্বারের মতো যদি এটা আপনি মনে রাখেন তাহলে আর কখনো ভুলবেন না এক থেকে একশো পর্যন্ত যেখান থেকেই বলুক না কেন আপনি আনসার করতে পারবেন যে মৌলিক সংখ্যা কয়টা আছে এটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন রোমান এম প্রতীকের অর্থ কি রোমান এম এম মানে হলো এক হাজার ফাইভ প্লাস এইট ধারার একটা অঙ্ক মাস্ট থাকবেই পাঁচ যোগ আট যোগ এগারো যোগ চোদ্দ এভাবে করে এ ধারার তিনশো তিরাশি নম্বর পথটা কত হবে সেটা বের করতে হবে এখানে এটা একটা নির্ণয় সূত্র আছে সূত্রটা হলো এ প্লাস আর মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা হলো সূত্র সূত্রটা মনে রাখবেন এখানে এ এ হলো প্রথম পদ প্রথম পদ কত পাঁচ তারপরে আর আর মানে হলো কোন পদটা নির্ণয় করতে বলছে প্রশ্নে সেটা তিনশো তিরাশি নম্বর পদটা নির্ণয় করতে বলছে আর ডি ডি হলো সাধারণ অন্তর মানে একটা পদ থেকে আরেকটা পদের বিয়োগ ফল আট থেকে পাঁচ গেলে কত তিন এগারো থেকে আট গেলে তিন এই যে মাঝখানে যে বিয়োগ ফলটাই বিয়োগ ফলটাই হলো ডি তাহলে আমরা এখন করে ফেলতে পারব এ প্লাস আর মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল তিনশো এখানে এর মান ফাইভ আর প্লাসের প্লাস আর মাইনাস ওয়ান এর ডির মান হলো কত থ্রি তাহলে এখানে তিন দিয়ে যদি আর কে গুণ করেন থ্রি আর আর মাইনাসের মাইনাস তিন একে তিন এরপরে পাঁচ আর তিন কি করতে হবে বিয়োগ করলে হবে এখানে কত দুই এই দুইটা এই পাশে নিয়ে আসবো সমান চিহ্নের ডান পাশে নিয়ে আসবো যেহেতু এটা দুই আছে প্লাসের হয়ে যাবে মাইনাসের তিনশো তিরাশি থেকে দুই গেলে এক তিনশো একাশি তিনশো একাশিকে এবার তিন দিয়ে ভাগ করলে হবে একশো সাতাশ তাহলে একশো সাতাশতম পদ কত হবে তিনশো তিরাশি আমাদের প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে যে তিনশো তিরাশিতম পদ কত তিনশো তিরাশিতম পদ একশো সাতাশতম পদটাই হলো কত তিনশো তিরাশি একটি প্রকৃত ভগ্নাংশের হর লব অপেক্ষা চার বেশি ভগ্নাংশটি বর্গ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে লব অপেক্ষা কত বেশি চল্লিশ বেশি তাহলে ভগ্নাংশটি কত হবে ভগ্নাংশটি হবে তিন বাই সাত কিভাবে করবেন এটা প্রকৃত ভগ্নাংশের লব ক এবং হর ক যোগ আট লব হবে ক আর হর হল ক যোগ আট প্রশ্ন মতে ক স্কোয়ার প্লাস এইট ক প্লাস ষোলো মাইনাস ক স্কোয়ার ইকুয়াল ফর্টি আর এখানে এইট ক থাকবে ক স্কোয়ার ক স্কোয়ার এটা প্লাসের আছে মাইনাসের কাটাকাটি হয়ে যাবে আর থাকবে ষোলো ষোলো এটা কি হবে চল প্লাসের আছে এই পাশে আসলে মাইনাস হয়ে যাবে চল্লিশ থেকে ষোলো গেলে আর থাকে চব্বিশ তাহলে আট দিয়ে যদি আপনি চব্বিশকে ভাগ করেন তিন আটা চব্বিশ তাহলে কর মান আমরা পেলাম কত তিন সুতরাং ভগ্নাংশটি হবে কত তিন ভাগের সাত দশমিক দিয়ে একটা গুণ থাকতে পারে এটা কিভাবে সলিউশন করবেন এখানে এক এক মানে প্রত্যেকটা গুণ করে দিবেন পাঁচ দুগুণের দশ দশ একে দশ শেষে কিন্তু দশ থাকবেই আর কয় সংখ্যা আগে এখানে দশমিক হবে তিন সংখ্যা তিন সংখ্যা তিন সংখ্যা নয় সংখ্যা আগে দশমিক হবে দেখেন এখানে কয় সংখ্যা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আর এখানে দশের শূন্য নয় তাহলে নয় সংখ্যা আগে দশমিক 
এটা বুঝতে হবে আপনাকে এখানে জিরো কিন্তু পরে মানে সংখ্যার পর এখানে যে জিরোটা এটা না দিলেও চলে তাহলে এখানে কয়টা নয় সংখ্যা আগে দশমিক এটা কিন্তু অনেকেই ভুল করে বুঝে বুঝে উত্তর করতে হবে নিচের কোনটি রম্বসের বৈশিষ্ট্য রম্বসের বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেক বাহু সমান বীজর কোনটি বীজর সংখ্যার ধরন বীজর সংখ্যার ধরন হলো এখানে দুই ক মাইনাস এক পিতা পুত্রের থেকে একটা অঙ্ক থাকবে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত সাত অনুপাত দুই এখানে পিতা হলো কত সাত আর পুত্র হলো দুই পাঁচ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত আট অনুপাত তিন হবে তাদের বর্তমান বয়স কত এটা বের করতে হবে চলুন এটা কিভাবে বের করা যায় ধরি পিতার বয়স সেভেন এক্স এখানে এই যে অনুপাত এটা পিতা হলো সেভেন আর পুত্র হলো টু তাহলে এটাকে সেভেন এক্স ধরবো আর এটাকে ধরবো টু এক্স শর্ত মতে সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ মানে সাত বছর পরে যেহেতু হবে তাহলে এটা যোগ হবে সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ আর বাই টু এক্স প্লাস ফাইভ দুইটার সাথে পাঁচ যোগ হবে ইকুয়াল আট বাই তিন হবে এখন এটাকে আর আর গুণ করবেন ব্যাস হয়ে যাবে তিন সাতা কত একুশ এক্স প্লাস তিন পাঁচ পনেরো আর এটা হবে আট দুগুণে ষোলো এক্স আর হলো পাঁচ আটা চল্লিশ এখন এক্সের রাশিগুলোকে এক পাশে নিয়ে আসবেন ষোলো এক্স এটা এই পাশে চলে আসবে সমান চিহ্ন মাইনাস হয়ে যাবে একুশ থেকে ষোলো বিয়োগ হবে আর এটা হলো চল্লিশ পনেরো প্লাস আছে এই পাশে হলে মাইনাস হয়ে যাবে ব্যাস এরপরে কি হবে যোগ বিয়োগ করার পরে পঁচিশ বাই পাঁচ হবে পাঁচ দিয়ে যদি পঁচিশকে কাটেন পাঁচ পাঁচ পঁচিশ তাহলে আমরা এক্সের মান কত পেলাম এক্সের মান পেলাম ফাইভ তাহলে পিতার বর্তমান বয়স কত পিতার বর্তমান বয়স হবে পঁয়ত্রিশ বছর কিভাবে পঁয়ত্রিশ বছর হয়েছে এখানে দেখেন সেভেন এক্স ধরছি না আমরা পিতার বর্তমান বয়স সেভেন এক্স এক্সের মান কত পেলাম পাঁচ পাইছি তাহলে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ কারণ জ্ঞান কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন ছিল আর কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন আসতে পারে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা কবে গৃহীত হয় এটি গৃহীত হয়েছে উনিশশো সালের সতেরোই জানুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য এখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সবুজ আয়ত ক্ষেত্রের মধ্যে লাল বৃত্ত উনিশশো সালে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বিধি প্রণীত হয় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্ত এবং লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত পাঁচ অনুপাত তিন অনুপাত এক বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বর্তমান রূপটি উনিশশো সালের সতেরোই জানুয়ারি সরকারিভাবে গৃহীত হয় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার হলো কামরুল হাসান কামরুল হাসানকে কিন্তু পটুয়া নামেও ডাকা হয় এটাও এম সি কিউতে আসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত দিন জেলে বন্দী ছিলেন তিনি বন্দী ছিলেন চার হাজার ছয়শো দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক জীবনে চার হাজার ছয়শো বিরাশি দিন কারাভোগ করেছেন এর মধ্যে স্কুলের ছাত্র অবস্থায় ব্রিটিশ আমলে সাত দিন কারাভোগ করেছেন এটাও কিন্তু একটা পয়েন্ট স্কুলের ছাত্র অবস্থায় ব্রিটিশ আমলে সাত দিন কারাভোগ করেছেন আসতে পারে যে কোনো পরীক্ষায় বাকি চার হাজার ছয়শো দিন তিনি কারাভোগ করেন পাকিস্তান সরকার আমলে চার হাজার দিন আর বঙ্গবন্ধু তার জীবনে চোদ্দটি বছর কারাগারে ছিলেন কতজন মুক্তিযোদ্ধাকে বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত খেতাব দেওয়া হয়েছে এটা হলো আটষট্টি জন আপডেট তথ্য অনুযায়ী কতজন সেটা কমেন্ট করবেন এখানে বাকি তথ্যগুলো দেওয়া আছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ হলো পূর্ব জার্মানি এখান থেকে কয়েকটা প্রশ্ন পাবেন বাংলাদেশকে প্রথম ইউরোপ তৎকালীন পূর্ব জার্মানি প্রথম স্বীকৃতি দেয় ইউরোপীয় দেশ এই দেশটিতে উনিশশো সালের এগারোই জানুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিছে আর যুক্তরাজ্য উনিশশো সালের চৌঠা ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি দিয়েছে গ্রিস দিয়েছে উনিশশো সালের এগারোই মার্চ আর হলো স্পেন দিয়েছে বাহাত্তর সালের বারোই মে তাহলে এখানে যে এখান থেকে একটা কোশ্চেন আপনারা পাইতে পারেন জানুয়ারির এগারোতে দিছে পূর্ব জার্মানি আর ফেব্রুয়ারির চার তারিখে যুক্তরাজ্য 
এগারো তারিখ মার্চের এটা দিছে গ্রিস আর হলো বারোই মে এটা দিছে স্পেন শিক্ষা ও নির্বাণ কোথায় অবস্থিত এটা ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত শিক্ষা ও নির্বাণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি স্তম্ভ যুদ্ধে আত্ম আত্মোৎসর্গকারী সৈন্যদের স্মৃতিকে জাতির জীবনে চির উজ্জ্বল রাখার উদ্দেশ্যে এই স্মৃতি স্তম্ভে সার্বক্ষণিকভাবে শিক্ষা প্রজ্জ্বলন করে রাখা হয় ঢাকা সেনানিবাসস্থ কুর্মিটোলা গলফ ক্লাব ও সেনাবাহিনীবাস কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় এটি স্থাপিত বেসরকারি বিল কি বেসরকারি বিল হল সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল বাংলাদেশের বছরে মাথা পিছু আয় কত এটা তৎকালীন প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশের বছরে মাথা পিছু আয় বর্তমানে কত কমেন্ট করে জানাবেন কারা কারা জানেন দুই সালের ম্যাক্সাইসে পুরস্কার লাভ করেন কে ম্যাক্সাইসে পুরস্কার এটা ফেরদৌসি কাদেরি এটা লাভ করেন নিচের কোনটি ব্রেটন উডস সংস্থা ব্রেটন উডস সংস্থা হল আইএমএফ কফ টোয়েন্টি সিক্স শীর্ষ জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বের প্রথম বহুজাতিক সৌর প্রকল্প এক সূর্য এক পৃথিবী এক গ্রিড এর উদ্বোধন করেন কোন দুটি দেশ এটা হল কফ টোয়েন্টি সিক্স মানে শীর্ষ জলবায়ু সম্মেলনে প্রথম কোন বহুজাতিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্ভাবন করেছেন উদ্বোধন করেছেন ভারত ও ব্রিটেন যেটা এখানে কিন্তু অপশনের মধ্যে দেওয়া নেই কে উদ্বোধন করেছে ভারত আর ব্রিটেন এক সূর্য এক পৃথিবী এক গ্রিড এ প্রকল্পে যুক্ত হবে বিশ্বের অন্তত একশো চল্লিশটি দেশ দুই সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত ফিলি পিনো সাংবাদিক মারিয়া রেসা কোন অনলাইন সংবাদ সংস্থা সংবাদ মাধ্যমে কাজ করেন রেপলার সর্বশেষ ম্যালেরিয়া মুক্ত দেশ হল চীন আফ্রিকা মহাদেশে কখ এখন পর্যন্ত কতটি গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে একটিও নয় আন্তর্জাতিক বেসরকারি বিমান চলাচল সংস্থার প্রেসিডেন্টকে হুয়ান কার্লোস সালাজার নিচের কোন দেশ প্রতিরক্ষামূলক জোট কোয়াডের সদস্য নয় পাকিস্তান প্রশ্ন একেবারে সহজ হয় না সময় কম থাকে প্রশ্ন বেশি থাকে আর প্রশ্নগুলো একটু হার্ডলি করা হয় তো সেক্ষেত্রে আপনাকে টপিক ওয়াইজ পড়াশোনা করতে হবে এটার কোনো বিকল্প নেই টপিক ওয়াইজ পড়তে হলে আমাদের টপিক ওয়াইজ সাজেশানটা নেবেন এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন পেড সাজেশান ফলো করলে আশা করি এটার বাইরে আর কিছু আপনাকে পড়তে হবে না আর সেভেন্টি থেকে নাইনটি পারসেন্ট আশা করি কমন পাবেন পিসি ক্যালচার বলতে কী বোঝায় পিসি ক্যালচার হলো মৎস্য চাষ পদ্ধতিকে পিচি ক্যালসার বলা হয় নিচের কোন দেশে বাংলাদেশের আগে সূর্য ওঠে কোন দেশ জাপান জাপানকে সূর্যোদয়ের দেশও বলা হয় কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি থেকে প্রশ্ন থাকবে কোন ধরনের প্রিন্টার কাগজের উপর কালি স্প্রে করে এটা হবে ডট মেট্রিক্স ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার এক ধরনের ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার যা ছোট পিন ব্যবহার করে কালিকে কাগজে ছাপায় নিচের কোনটি স্ক্যান করা টেক্সটকে এডিটেবল টেক্সটে রূপান্তর করতে পারে এডিটেবল টেক্সটে রূপান্তর করতে পারে ও সি আর তো এই ছিল প্রায় আশিটি কোয়েশ্চেন তো আপনারা যারা এই যে আশিটি কোয়েশ্চেন প্রশ্ন কেমন ছিল আশা করি বুঝতে পারছেন অনেক বড় হয়েছে ভিডিওটা যারা ধৈর্য সহকারে দেখতে পারছেন আমি মনে করি তারা পরীক্ষার জন্য ভালো করে প্রিপারেশন নিতে পারবেন আর কারা কারাই পর্যন্ত দেখলেন কমেন্টে ইয়েস লিখবেন আমি আশা করি বুঝতে পারব যারা যারা সিরিয়াস তারাই ইয়েস লিখেছেন আর আমি যেটা বলছিলাম যে সাজেশান এই নাম্বারে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করে নেবেন আমাদের সাজেশানগুলো পরীক্ষার আগে একটু ভালো করে দেখবেন আশা করি সেভেন্টি থেকে নাইনটি পারসেন্ট কমন পাবেন ইনশাল্লাহ